and my dear friends welcome to talk and work i am gayathri maivanan first of all enoda video join panna ellathukku romba thanks iniki nama vandu a to z aptitude series la 15th class la irukom friends before getting into the session friends ini ninge vandu talk and work channel subscribe panna na subscribe panna pakkathula ikka bell icon press panirenga appo dhaan vandu ungalku updates regular ah varum then you people already know an academy is in india's so largest online teaching platform so unga yaarukavadhu plus class la join pannano appdi ni interest irundhadhu appadina don't forget to use our referral code talk and work because ungalku vandu 10% ஐங்க டிஸ்கவுண்ட் இருக்கும் தென் அன்ன பிளஸ் கிளாஸ்ல எப்படி ஜாயின் பண்றது அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தனா நரேஷ் சாரை कांटेक्ट பண்ணுங்க அவங்க வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஓகே ஃபைன் फ्रेंड्स இன்னைக்கு நாம செஷன்க்குள்ள போயிரலாம் இன்னைக்கு நேத்து வந்து நாம प्रॉफिट அண்ட் லாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் செஷன் பார்த்தோம் ஓகேவா அதுல என்ன பார்த்தோம் இன்ட்ரோடக்ஷன் பேசிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா இன்னைக்கு प्रॉफिट அண்ட் லாஸ்ல செகண்ட் செஷன் ஓகேவா இதுலயும் நாம என்ன பண்ண போறோம்னா நேத்து வந்து ரொம்ப பேசிக்கான क्वेश्चंस வந்து அஞ்சு क्वेश्चन சால்வ் பண்ணோம் அதே மாதிரி இன்னைக்கு கிளாஸ்லயும் வந்து கொஞ்சம் பேசிக் क्वेश्चंस தான் நேத்து சால்வ் பண்ண மாதிரி ரொம்ப பேசிக்கா இருக்காது இதுவும் பேசிக் क्वेश्चंस தான் பட் வந்து क्वेश्चंस வந்து கொஞ்சம் வித்தியாச வித்தியாசமான टाइप्सலாம் இருக்கும் இல்லையா உங்களுக்கு எல்லா टाइपும் காமிக்கணும்ல சோ வந்து टाइप्स மட்டும் வித்தியாச வித்தியாசமா எடுத்து இருந்திருக்கேன் ஓகே பேசிக் क्वेश्चंसல இந்த மாதிரி கேட்டா எப்படி சால்வ் பண்றது இந்த மாதிரி கேட்டா எப்படி சால்வ் பண்றது அந்த மாதிரி ஓகே தென் அதுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு ரெண்டே ரெண்டு டைப் மட்டும் உங்களுக்கு एक्सप्लेन பண்ணி என்னன்னா வந்து அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது கூட சொல்றேன் ஓகேவா இப்ப வந்து சம் பார்க்கலாம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க டெலிவிஷன் மேனுஃபேக்சரர் ஏன்ஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் பை செலிங் அதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேற்று வந்து ஃபார்முலாஸ்லாம் நேற்றே நம்ம படிச்சிட்டோம் அந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் படித்தா தான் சம்ஸ்லாம் நம்மளால் ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் நான் நேற்றே உங்ககிட்ட சொன்னேன் சம்மை வந்து ஃபார்முலா மெத்தட்லேயும் போட்டு பாருங்கள் பர்சன்டேஜ் மெத்தட்லேயும் போட்டு பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சம்மை நான் ரெண்டு மெத்தட்லேயும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஃபார்முலாஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதை படிச்சுக்கோங்க ஓகே சரி இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ டெலிவிஷன் மேனுஃபேக்சரர் ஏர்ன்ஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் பை செல்லிங் ஈச் டிவி செட் ஃபார் ருபீஸ் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் என்னென்னா டெலிவிஷன் மேனுஃபேக்சரர் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் வந்து ஏர்ன் பண்ணுறாங்களாம் பை டிவி செல்லிங் டிவியை விற்கிற எவ்வளோ காசு விற்கிறாங்கன்னா ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கு விற்கிறாங்க அந்த டிவியை ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கு விற்கும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வருது ஓகேவா அப்போ இது என்னது செல்லிங் ப்ரைஸ் இது வந்து ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் ஓகே இஃப் த ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் இஸ் இன்க்ரீஸ் பை ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ப்ரொடக்ஷன் டிவியோட ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டை வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறாங்க ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்னா என்னது காஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்குற ப்ரைஸ் அது செய்யறதுக்கான ப்ரைஸ் எல்லாம் ஒன்று தானே அதுதான் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் செய்யறதுக்கான அமௌண்ட்டை வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அதை நம்ம என்ன அமௌண்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கணும்னா காஸ்ட் ப்ரைஸாக கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா செய்யறதுக்கான அமௌண்ட்டை ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறாங்க வாட் ஷுட் பி த நியூ செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் த செட் ஸோ அஸ் டு கெயின் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்போது அந்த டிவியோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த டிவியை ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டில் விற்கணும் அப்படின்னா எவ்வளோ செல்லிங் ப்ரைஸ்க்கு விற்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க புரியுதா ஃபஸ்ட்டு அந்த டிவியோட செல்லிங் ப்ரைஸ் கொடுத்துட்டாங்க ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டாங்க காஸ்ட் ப்ரைஸ் கொடுக்கல ஓகேவா இப்போது அந்த காஸ்ட் ப்ரைஸை ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறனால ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் வரும்ல அந்த அமௌண்ட்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கணும்னா அதை நம்ம எவ்வளோக்கு விற்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டினை மட்டும் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா செம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் அந்த ஃபார்ம்லாம் வச்சு ஓகேவா இப்போது இந்த கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத எழுதிடுவோமா என்ன கொடுத்துருக்காங்க ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டு இது வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் அப்போது செல்லிங் ப்ரைஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ ப்ராஃபிட் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இது கொடுத்துருக்காங்க தென் கொஸ்டினில் வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டை ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும்ல அதுதானே காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஃபஸ்ட்டு கா காஸ்ட்
ஃபஸ்ட் இந்த டிவியோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து டுவெல் தௌசண்ட்னா இருந்தது கண்டுபிடிச்சிட்டோமா காஸ்ட் ப்ரைஸ் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டை ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது நியூ காஸ்ட் ப்ரைஸும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா நியூ காஸ்ட் ப்ரைஸ் என்னது பழைய காஸ்ட் ப்ரைஸு ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் காஸ்ட் ப்ரைஸ் தானே நியூ காஸ்ட் ப்ரைஸு சரி இதில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் என்னது ஃப்ரெண்ட்ஸ் டென் பர்சன்டேஜ்ன்றது வந்து ஒன் டூ ஜீரோ ஜீரோ அப்போ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்ன்றது என்னது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ என்னது ஒன் எயிட் ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சிச்சு அப்போது நியூ காஸ்ட் ப்ரைஸ் இங்கே எழுதலாமா நியூ காஸ்ட் ப்ரைஸ் என்னது இந்த டுவெல் தௌசண்ட் ப்ளஸ் இதில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் என்னது ஒன் எயிட் ஜீரோ ஜீரோன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா ஒன் எயிட் ஜீரோ ஜீரோ ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் இங்கே எழுதுவோமா தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கிடச்சிருச்சு ஓகே சரி இப்போது நியூ காஸ்ட் ப்ரைஸ் கிடச்சிச்சு ப்ராஃபிட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ராஃபிட் வேணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க சிம்பிள் சம் தான் இல்லையா கொஷின் பார்க்க தான் என்னமோ மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஃபார்மில் என்ன ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ ஜீரோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த ஃபார்ம்லாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் தெரியலனா நேற்று வீடியோ ரெஃபர் பண்ணுங்கள் ஃபார்ம்லாம் படிச்சுட்டா கொஸ்டினாக ரொம்ப ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் இது மாதிரி இப்போ பாருங்க ஜீரோ ஜீரோ இங்கே என்ன வரும் ஒன் ஒன் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் த்ரீ எயிட் ஒன் த்ரீ எயிட் அப்படியே நீங்கள் மல்டிபிள் பண்ணாலும் சரி இல்லை இதை பிரித்து பிரித்து பண்ணாலும் சரி இது எப்படி பிரிக்கலாம் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டென் ப்ளஸ் ஃபைவ்னு பிரிக்கலாமா ஒன் ஒன் ஃபைவா அப்போ ஹண்ட்ரட்னா என்னது ஒன் எயிட் ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ ப்ளஸ் இது என்னது ஒன் த்ரீ எயிட்டை ஃபைவ் டைம்ஸ் மல்டிபிள் பண்ணால் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி நைன்டீன் ஒன்று சிக்ஸ் சிக்ஸ் நைன்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ் நைன்டி மல்டிபிள் பண்ண டைம் ஆகும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிடுங்க இது ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் ஒன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ சிக்ஸ் நைன் ஜீரோ ஜீரோ செவன்டீன் ஒன்று டென்னு எயிட்டீனு ஒன்று ஃபோர் ஃபைவ் ஒன்று அப்போ ஆன்சர் என்னது ஒன் ஃபைவ் எயிட் செவன் ஜீரோ அதுதான் இந்த கொஷனோட ஆன்சர் கிடச்சிச்சா ஒன் ஃபைவ் எயிட் செவன் ஜீரோ செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து ஒன் ஃபைவ் எயிட் செவன் ஜீரோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ ஹோப் இந்த கொஷின் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஜஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ஒரு காஸ்ட் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிச்சி அதிலேருந்து நியூ காஸ்ட் ப்ரைஸை கண்டுபிடிச்சி ப்ராஃபிட் கொடுத்துட்டாங்க செல்லிங் ப்ரைஸோட ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணிட்டோம் ஓகே இது வந்து ஃபார்முலா மெத்தட் ஓகேவா இதே பர்சன்டேஜ் மெத்தடில் கேல்குலேட் பண்ணால் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது பார்ப்போமா ஏன்னா இந்த சம்ம வந்து பர்சன்டேஜ் மெத்தடில் கேல்குலேட் பண்ணும்போது நிறையா பேர் மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு இந்த சம்மை எடுத்துகிட்டு வந்தேன் ஓகே இது என்னன்னு பார்ப்போம் எப்படி ஃபஸ்ட்டு கேல்குலேட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் எப்பயுமே நமக்கு என்ன தெரியும் காஸ்ட் ப்ரைஸ் தான் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு வச்சுக்கணும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியுமா ஓகே இந்த கொஸ்டினில் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ப்ராஃபிட் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் என்னது ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதுதான் கொடுத்துட்டாங்களே அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க இது கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க செகண்ட் என்னது ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டை வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க இந்த கேஸை ரெண்டு மெத்தடில் சால்வ் பண்ணலாம் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு காஸ்ட் ப்ரைஸை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் என்னன்னு கேல்குலேட் பண்ணி டைரெக்டாக ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்து இவ்வளோனா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம்ல அதே மாதிரி கேல்குலேட் பண்ணி தென் அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் என்னன்னு கேல்குலேட் பண்ணி இதே மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இன்னொன்று என்ன பண்ணலான்னா இது வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் நியூ காஸ்ட் ப்ரைஸ் என்னது முன்னாடி இருந்த காஸ்ட் ப்ரைஸ் கூட ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா நியூ காஸ்ட் ப்ரைஸ் என்னது முன்னாடி இருந்த காஸ்ட் ப்ரைஸ் கூட ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போது இங்கே ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஃபஸ்ட்டு இருந்த காஸ்ட் ப்ரைஸு இப்போது ஒரு காஸ்ட் ப்ரைஸ் அப்போது ஒன் ஒன் ஃபைவ் பர்சன்ட் தானே இது தானே நமக்கு என்னன்னு தெரியணும் ஸோ இப்படி டேரெக்டாக போட்டுடலாம்ல ஒன் டூ ஜீரோ பர்சன்டேஜ் வந்து ஒன்
இங்கதான் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா இப்போ இந்த கேஸ்ல இதுதான் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா நம்ம எப்பயுமே என்ன எடுக்கிறோம் ப்ராஃபிட் லாஸ் அப்படின்றது வந்து அந்த காஸ்ட் ப்ரைஸ்ல இருந்து தான் எடுப்போம் அப்போ இந்த காஸ்ட் ப்ரைஸ் தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இதுதான் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் பர்சன்டேஜ் மெத்தட்ல கேல்குலேட் பண்றவங்க இந்த இடத்துல தான் மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க இதை வந்து ஒன் ஒன் ஃபைவ் பர்சன்ட் எடுத்துட்டு அதுல இருந்து பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து ஒன் தேர்ட்டி பர்சன்ட் அப்படின்னு போட்டு கேல்குலேட் பண்ணிடுவாங்க அப்படி பண்ணக்கூடாது இதுதான் வந்து புது காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஸோ இதுதான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்போ இங்கே செல்லிங் ப்ரைஸ் என்னது ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன் ஃபைவ் ஓகேவா அப்போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் என்ன நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஒன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ ஜீரோன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ ஒன் ஒன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் என்னது எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் கேன்சல் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் த்ரீ எயிட் இன்ட்டு ஒன் ஒன் ஃபைவ் இங்கே கேல்குலேட் பண்ணோம்ல அதே வேல்யூ தானே ஒன் ஃபைவ் எயிட் செவன் ஜீரோ ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்லணும்னு நினச்சேன் அதுக்காக தான் இந்த சம் இன்னொன்று மிஸ்டேக் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம இங்கே கேல்குலேட் பண்ணணும்ல ஒன் ஒன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ணுவோம்ல அதுலேயே இன்னொன்று என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சரி இது வந்து ஒன் ஒன் ஃபைவ் பர்சன்ட் அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் தானே இன்க்ரீஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸே கண்டுபிடிக்காம டேரெக்டாக செல்லிங் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்னும் இங்கே ஒரு ஃபிஃப்டீன் இங்கே ஒரு ஃபிஃப்டீன் என்னது தேர்ட்டி அப்போ இங்கே ஒரு தேர்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்னும் போட்டு கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா இதுதான் வந்து நான் இந்த சம்ல உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன் இதை எப்படி உங்களுக்கு இந்த மெத்தடில் வந்து எந்த மெத்தட் ஈஸியாக இருக்கோ அந்த மெத்தடில் வந்து கேல்குலேட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மெத்தட் ஈஸியாக இருந்தாலும் ஓகே இந்த மெத்தட் ஈஸியாக இருந்தாலும் ஓகே உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் வேணுமோ அந்த மெத்தடில் கேல்குலேட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் தான் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இந்த கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஆரஞ்சஸ் ஆர் பாட் அட் ஃபைவ் ஃபார் ருபீஸ் டென் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபைவ் ஆரஞ்சஸை வந்து பத்து ரூபாய்க்கு வாங்குறாங்களா ஓகேவா அண்டு சோல் அட் சிக்ஸ் ஃபார் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ் ஆரஞ்சஸை வந்து ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ்க்கு விற்கிறாங்க வாங்கும்போது ஃபைவ் ஆரஞ்சை டென் ருபீஸ்க்கு வாங்குறாங்க விற்கும்போது சிக்ஸ் ஆரஞ்சை ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ்க்கு விற்கிறாங்க ஓகேவா த ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் அஸ் பர்சன்டேஜஸ் அப்போ ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் இல்லைனா லாஸ் பர்சன்டேஜ் என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஓகேவா சரி கொடுத்துருக்கிறது எழுதிப்போமா இந்த கொஸ்டினை வந்து ரெண்டு டைப்பில் சால்வ் பண்ணுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ரெண்டையுமே உங்களுக்கு சொல்லி தந்துடுறேன் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அதை பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு பாட்னா என்னது காஸ்ட் ப்ரைஸ் சோல்டுனா என்னது செல்லிங் ப்ரைஸ் ஓகே காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ஆரஞ்சஸ் என்னது டென் ருபீஸ் அதே மாதிரி செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் ஆரஞ்சஸ் வந்து ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் வச்சுக்கோமா ருபீஸ் டென் ருபீஸ் டென் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் ஓகேவா இப்போது ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து என்னன்னு சொல்லி கொஷின் கேட்குறாங்க இதுதான் கொஷனில் கேட்டிருக்காங்க ஓகே இப்போது ஃபைவ் ஆரஞ்சஸ் வந்து ருபீஸ் டென்னு சிக்ஸ் ஆரஞ்சஸ் வந்து ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் இருக்குது இதை நம்ம எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறது காஸ்ட் ப்ரைஸும் செல்லிங் ப்ரைஸும் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது சொல்லுங்கள் சரி இப்போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஃபைவ் ஆரஞ்சஸ் வந்து டென் ருபீஸ்க்கு வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஆரஞ்ச் வந்து எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்காங்க நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது டென் டிவைடட் பை ஃபைவ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஒரு ஆரஞ்சோட ரேட் வந்து டூ ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சிருமா அப்போது இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அந்த கொடுத்துருக்க கொஷின் இப்போ வந்து இங்கே ஃபைவ் ஆரஞ்சுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து சம் ஆர்டிக்கல் ஃபைவ் ஆர்டிக்கல் டென் ஆர்டிக்கல் ஃபைவ் பேப்பர் டென் பேப்பர் ஃபைவ் டென் ஃபைவ் பென்ஸ் ஃபைவ் பென்சில்ஸ் இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஒரு ஆர்டிக்கல் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி மாற்றிடலாம் இந்த கேஸில் ஃபைவ் ஆரஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ ஒரு ஆரஞ்சோட ரேட் என்னன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா நம்ம ஈஸியாக மாற்றிடலாம் இல்லையா ஸோ காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஒன் ஆரஞ்ச் என்னது டென் டிவைடட் பை ஃபைவ் என்னது டூ அதே மாதிரி செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஒன் ஆரஞ்சுன்றது என்னது 15 divided by 6 which is equal to 2.5 டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்குமா உங்களுக்கு புரியுதா இது எப்படி மாத்திரணும் அஞ்சு பொருள் பத்து ரூபாய்
selling price of one orange vandu 2.5 rupees nu kedachichu appo enga namakku profit ah loss ah solunga cost price oda selling price vandu adhigama irukku appo inga profit profit na form na selling price nu cost price minus pannu minus panna 0.5 cost price vandu 2 into 100 5 மேலும் கனியும் டென்னால் மல்டு பண்ணால் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் அப்போ ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் சம் தான் இந்த தான் மட்டும் நம்ம மாற்றிட்டோன்னா நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா இது ஒரு டைப் என்ன தான் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறத வந்து சிங்கிள் ஆர்டிக்கலாக மாற்றிக்கிறது ஒரு டைப் இன்னொரு டைப் என்னென்னா சில சில சம்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி சிங்கிள் டைப்பாக மாற்றும் போது டென் டிவைடட் பை டூ ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை சிக்ஸ்ன்றது நமக்கு ஈஸியாக வேல்யூ கிடச்சிச்சு பெரிய நம்பர்லாம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுக்கு நம்ம வேல்யூ கிடைக்காதுல இப்படியும் பண்ணலாம் இல்லை பெரிய நம்பராக இருக்குது இல்லை வேறு மாதிரி பண்ணணும் இந்த மெத்தட் வேணாம் வேறு மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னா அது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா இதே மாதிரி தான் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ஆரஞ்சஸ் வந்து என்னது டென் ருபீஸு செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் ஆரஞ்சு வந்து ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் அப்படின்னு இருக்கா இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஃபைவ் ஆரஞ்சையும் சிக்ஸ் ஆரஞ்சையும் எல்சியும் எடுத்துப்பாங்க இங்கே என்ன பண்ணோம் இந்த ஃபைவையும் சிக்ஸையும் சிங்கிள் ஆரஞ்சாக மாற்றணும் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த ஃபைவையும் சிக்ஸையும் மொத்தமாக ஒரு ஹோல் டிஜிட்டாக மாற்றிடுவாங்க எப்படி மாற்றுவாங்கன்னா எல்சிஎம் எடுப்பாங்க இந்த ஃபைவுக்கும் சிக்ஸுக்கும் எல்சிஎம் எடுப்பாங்க ஃபைவ்க்கும் சிக்ஸுக்கும் எல்சிஎம் என்ன தேர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி வருமா அப்போது காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் தேர்ட்டி ஆரஞ்சு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிப்பாங்க புரியுதா ஃபைவ் ஆரஞ்சோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து டென் ருபீஸ்னா தேர்ட்டி ஆரஞ்சோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் என்ன அது சிக்ஸ்டீன் கிடைக்குமா ஸோ சிக்ஸ்டி அதே மாதிரி செல்லிங் ப்ரைஸ் என்னது சிக்ஸ் ஆரஞ்சு இது ஆரஞ்சு சிக்ஸ் ஆரஞ்சோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் அப்படின்னா தேர்ட்டி ஆரஞ்சோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் என்னது செவன்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சிருமா இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு மெத்தடு சிங்கிள் ஆர்டிக்கலாக மாற்றிக்கிறது இல்லைன்னா எல்சிஎம் எடுத்து மாற்றிக்கிறது அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஓகே எப்படி பண்ணாலும் ஆன்சர் சேமாக தான் வரும் ஓகே காஸ்ட் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் கிடச்சிச்சு இப்போ இதை வந்து இதே மாதிரியே சால்வ் பண்ணிடுவாங்க தேர்ட்டி ஆரஞ்சோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் சிக்ஸ்டி இங்கே தேர்ட்டி வந்து செவன்டி ஃபைவ் அப்போ இங்கே ப்ராஃபிட்டாக லாஸாக செல்லிங் ப்ரைஸ் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்போ ப்ராஃபிட் அப்போ இதுக்கு ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ஃபிஃப்டீன் காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் கேன்சல் பண்ணால் ஃபோரு ஒன் பை ஃபோர் வந்து ஹண்ட்ரட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டு மெத்தடுமே பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் ஈஸியாக இருக்கோ அதை மாற்றிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு மெத்தட் என்னென்னா சிங்கிள் ஆர்டிக்கலாக மாற்றுறது இன்னொரு மெத்தட் என்னென்னா எல்சிஎம் எடுத்து ஹோல் ஆர்டிக்கலாக மாற்றிக்கிறது அவ்வளோதான் மற்றபடி சம் சேம் தான் ஓகேமா எக்ஸாம் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த நோட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் வென் ஏ பர்சன் செல்ஸ் டூ சிமிலர் ஐட்டம்ஸ் ஒன் அட் அ கெயின் ஆஃப் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அண்ட் அண்ட் தி அதர் அட் தி லாஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் தென் த செல்லர் ஆல்வேஸ் என்கோஸ் எ லாஸ் கிவன் பை அதை வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்போ வந்து ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு வெஹிக்கிள் ஒரு செல்ஃபோனை விற்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு ஃபோன் இருக்குது ஒரு ஃபோனை வந்து தௌ தௌசண்ட் ருபீஸ் கிக்கிறாங்க இன்னொரு ஃபோனையும் வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் கித்துட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து அந்த தௌசண்ட் ருபீஸில் விற்றதில் ஒரு ஃபோனில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து கெயின் வருது இன்னொரு ஃபோனில் வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து லாஸ் வருது அப்போ அவங்களுக்கு ஓவரால் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொஷின் கேட்டிருந்தாங்கன்னா கொஷின் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்க மாதிரி இருக்கா ஆனால் அது ஒன்றுமே இல்லை ரெண்டு ப்ராடக்டை சேம் ரேட்டுக்கு விற்று சேம் ப்ராஃபிட் சேம் லாஸ் கிடச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எப்பயுமே லாஸ் தான் கிடைக்கும் ஓகேவா அந்த லாஸை கேல்குலேட் பண்ணுறதும் ரொம்ப ஈஸி இந்த ஃபார்முலா வச்சு கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் அதுதான் வந்து இங்கே ஃபர்ட்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க பர்சன் செல்ஸ் டூ சிமிலர் ஐட்டம்ஸ் ரெண்டு ஐட்டம்ஸை வச்சு கெயின் வந்து எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் லாஸும் வந்து எக்ஸ் பர்சன்டேஜாக இருந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கு எப்பயுமே வந்து லாஸ் தான் அட்டைன் ஆகும் அந்த லாஸையும் நம்ம ஈஸியாக எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறதுனா இந்த இந்த ஃபார்முலா வச்சு கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் என்னது லாஸ் பர்சன்டேஜ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு காமன் லாஸ் அண்டு கெயின் பர்சன்டேஜ் இங்கே என்ன எக்ஸு 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 டிவைடட் பை டென் அப்போது எக்ஸு டிவைடட் பை டென் ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலா ஓகேனா இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இது புரிஞ்சிச்சா கெயினும் எக்ஸ் பர்சன்ட் லாஸும் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா அவங்களுக்கு எப்பயுமே லா
இன்னொரு ஃப்ளாட் வித்தில் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் அவங்களுக்கு லாஸ் அப்படியே இதே மாதிரியே இருக்கா அந்த கொஸ்டின் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஃபார்முலா ஹவு மச் டஸ் ஹி கெயின் ஆர் லாஸ் இந் த ஹோல் டிரான்சாக்ஷன் அப்போ அந்த டிரான்சாக்ஷனில் அவரோட கெயின் அல்லதுன்னா லாஸ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நமக்கு தான் தெரியும் இல்லையா இந்த மாதிரி சேம் சிமிலர் ப்ராடக்ட்ஸு சிமிலர் ப்ராஃபிட் சிமிலர் லாஸில் விற்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு எப்பயுமே லாஸ் தான் ஹேப்பன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த கேஸில் லாஸ் தான் நடக்குது ஓகே லாஸ் கேல்குலேட் பண்ண ஃபார்முலா என்ன அதுதான் நமக்கு இங்கேயே இருக்கே லாஸ் பர்சன்டேஜ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டிவைடட் பை டென் த ஹோல் ஸ்கொயர் இங்கே எக்ஸ் என்னது சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜுன்றது தானே எக்ஸு சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்போது சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை டென் த ஹோல் ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணால் என்ன வரும் எயிட் ஃபைவ் எயிட் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஸ்கொயர் என்ன வரும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேல்குலேட் பண்ணால் என்ன வரும் சிக்ஸ்டி ஃபோரையும் டுவெண்ட்டி ஃபைவையும் கேல்குலேட் பண்ணால் டூனா ஃபிஃப்டி மிச்சம் ஃபோர்ட்டீனு பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மிச்சம் எவ்வளோ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டின் ஜீரோ அப்போ சிக்ஸ்னா ஒன் ஃபிஃப்டி அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அப்போ உங்களுக்கு லாஸ் எவ்வளோ கிடைக்கிது 2.56% பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து அவங்களுக்கு லாஸ் கிடைக்குது இந்த மாதிரி சம் கொடுத்தாங்கன்னா சிலருக்கு வந்து இந்த மெத்தட் தெரியாது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதில் வச்சு கெயினை கண்டுபிடிப்பாங்க தென் இந்த அமௌண்ட்டுக்கு லாஸ் கண்டுபிடிச்சு அது ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணி அதுக்கு பர்சன்டேஜ் ரொம்ப லாங் ப்ராசஸ் இந்த மாதிரி சம் ரெண்டு சிமிலர் ப்ராடக்ட்ஸ் ரெண்டுமே லாஸும் கெயினும் சேம் பர்சன்டேஜாக இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு லாஸ் தான் கிடைக்கும் அதோட ஃபார்ம்லாம் என்னென்னா எக்ஸ் டிவைடட் பை டென் த ஹோல் ஸ்கொயர் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஐ ஹோப் இங்கே வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இவ்வளோ நேரம் வந்து பேசிக் கொஷின்ஸ்லாம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ வந்து ஒரு டைப் செகண்ட் டைப்பில் என்ட்ரி ஆகும் ஓகேவா அது என்ன டைப் பண்ணால் டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்றது தான் ஒன்று மேலே ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்படின்னு பார்த்தாலே நம்ம டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்ற ஒரு டைப் நமக்கு இருக்கும் நமக்கு டெஃபினட்டாக தெரியும் அதை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா சரி டிஸ்கவுண்ட்னா அது எதில் இருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஸ்கவுண்ட் தருவாங்க நான் வந்து நேற்று கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே சொன்னேன் நம்ம இதில் என்னென்ன டேர்ம்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் காஸ்ட் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் ப்ராஃபிட்டு லாஸு ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் லாஸ் பர்சன்டேஜ் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் லிஸ்ட் ப்ரைஸ் தென் டிஸ்கவுண்ட் அந்தலாம் சொன்னேன்னா ஸோ இந்த மூணு டேர்ம்னா அழிஞ்சு நம்ம இங்கே தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா மார்க்கெட் ப்ரைஸ்னா என்ன டிஸ்கவுண்ட்னா என்ன அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா காஸ்ட் ப்ரைஸ்னா என்ன சொன்னேன் ஒருத்தவங்ககிட்ட இருந்து நம்ம வாங்குறது வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் அதே நம்ம விற்றோன்னா அது செல்லிங் ப்ரைஸ் ஓகேவா இப்போது வாங்குறதுக்கும் விற்கிறதுக்கும் நடுவில் ஒரு டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னு ஒன்று நடக்குது இல்லையா அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் அதுதான் வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸ் கூட ரிலேட் ஆகிருக்கு எப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு ஒரு பொருளை வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ்னு வச்சுப்போம் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு ஒரு பொருளை வாங்கினோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த ஹண்ட்ரட்லேருந்து டுவெண்ட்டி ருபீஸை மைனஸ் பண்ணி எயிட்டி ருபீஸ்க்குன்னு அவங்க விற்பாங்களா சொல்லுங்கள் இப்போது நம்ம ஊர்லேயே நிறையா கடையில் இப்போ கூட நிறையா கடையில் ஆஃபர் போட்டிருக்காங்க ஆடி ஆஃபர்லாம் போடுவாங்கள்ல அவங்க எப்படி போடுவாங்க வாங்குகிற காசுலேருந்து ஒரு சர்ட்டின் அமௌண்ட்டை டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி நமக்கு விற்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு அதில் என்ன கெயின் இருக்குது சொல்லுங்கள் ஸோ அவங்க அங்கே என்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அதை வாங்கிறாங்க இல்லையா அது காஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கினா என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா அதை வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை மார்க் பண்ணிடுவாங்க மார்க்கெடு ப்ரைஸ் ஓகேவா தென் இந்த டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து தான் ஒரு ஃபிஃப்டி ருபீஸை டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கு நமக்கு கொடுப்பாங்க இது வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் புரியுதா வாங்குறது ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு வாங்கிட்டு அவங்க அதை எப்படி மார்க் பண்ணி வச்சுருவாங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்னு மார்க் பண்ணி வச்சுருவாங்க மார்க் பண்ணி வைக்கிறது தான் மார்க்கெடு ப்ரைஸ் ஓகேவா தென் அதுலேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வந்து டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்து ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க ஓகேவா அதாவது ஃப்ளோர் சார்ட் என்னென்னா காஸ்ட் ப்ரைஸு காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து மார்க்கெடு ப்ரைஸு மார்க்கெடு ப்ரைஸ் டு செல்லிங் ப்ரைஸ் டிஸ்கவுண்ட் எங்கே ஹேப்பன் ஆகும்னா இங்கே தான் ஹேப்பன் ஆகும் இந்த இடத்துல தான் டிஸ்கவுண்ட் இருக்கும் ஓகே ஃபைன் தென் இப்போ வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இதுக்கு இப்போ தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்படின்னா அதை வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண
காஸ்ட் ப்ரைஸையும் செல்லிங் ப்ரைஸையும் வச்சு தான் ப்ராஃபிட் லாஸ் வந்து டிட்டர்மைன் ஆகுது ஓகேவா டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்றது வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸ்லேருந்து தான் வருது கா ப்ராஃபிட்டா லாஸா அப்படின்றது வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ்லேருந்தும் கடைசி செல்லிங் ப்ரைஸ்லேருந்து தான் நமக்கு கிடைக்குது ஓகே ஃபைன் புரிஞ்சிச்சா இதுதான் அவங்களுக்கு வந்து டிஸ்கவுண்ட்டில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்றது வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸ்லேருந்து தான் நடக்குது காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து நடக்கலை அப்படின்றத மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ப்ராஃபிட் லாஸ் அப்படின்றது வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸுக்கும் செல்லிங் ப்ரைஸுக்கும் நடுவில் தான் இருக்குது டிஸ்கவுண்ட்டுக்கும் ப்ராஃபிட்டுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே சரி இப்போது இது வந்து சிங்கிள் டிஸ்கவுண்ட் சப்போஸ் இதெல்லாம் வந்து பெரிய பெரிய ஷாப்பில் நம்மளால் எதுவும் பண்ண முடியாது இந்த சின்ன சின்ன ஷாப்பில் போனால் நம்ம பார்க்கிங் பண்ணுவோம்ல என்ன இவ்வளோ காசு கொடுத்துருக்கீங்க இன்னும் கம்மி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி அந்த ஷாப் ஓனரும் என்ன பண்ணுறாருன்னா வழியே இல்லாமல் என்ன பண்ணுறாரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வச்சு தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்து வச்சுருக்காரு நம்ம போய் அவங்கக்கிட்ட பார்கிங் பண்ணுறனால ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸை லெஸ் பண்ணிவிட்டு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு தராங்கன்னு வச்சுப்போமே இப்போ நமக்கு ப்ராஃபிட் எவ்வளோ சொல்லுங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் இப்போ தௌசண்ட் வந்து டூ ஹண்ட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து நமக்கு ப்ராஃபிட் ஹேப்பன் ஆயிருக்கு ஓகேவா இது மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இது செல்லிங் ப்ரைஸ் எப்பயுமே வந்து டிஸ்கவுண்ட் கேஸில் மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் தான் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா இதை விட ரெண்டு ரூபா சேர்த்து வச்சு ஒரு ரூபா குறைச்சி கொடுத்தா கூட ஒரு ரூபா நமக்கு ப்ராஃபிட் தான் இல்லையா ஸோ டிஸ்கவுண்ட் கேஸில் ஓனருக்கு வந்து எப்பயுமே ப்ராஃபிட் தான் கிடைக்கும் ஓகேவா இந்த கேஸ் தான் புரிஞ்சிச்சா இது என்ன இது என்ன இது என்னன்னு புரிஞ்சிச்சா இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்றது இந்த டிஸ்கவுண்ட்டை கேல்குலேட் பண்ணுறது எப்படின்னா ரெண்டு டைப் இருக்கு ஓகேவா இந்த ஃப்ளோ சார்ட் வந்து நீ வச்சுக்கோங்க ஸ்டார்டிங் இனிஷியலில் வந்து படிக்கிறவங்க இந்த ஃப்ளோ சார்ட் போட்டு படிங்க அதாவது சம்ஸை வந்து இந்த ஃப்ளோ சார்ட் போட்டு அப்ரோச் பண்ணுங்க நீங்கள் உங்களுக்கு இது ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருந்தா ஓகே தெரியலன்னா இந்த ஃப்ளோ சார்ட் வைஸ் அப்ரோச் பண்ணுங்க தென் போக போக உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா சரி இப்போ இதுக்கு வந்து ஃபார்முலா இருக்கு எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது இதே மாதிரி தான் இப்போ தௌசண்ட் ருபீஸில் வந்து ஹண்ட்ரட் கூட வச்சுப்போம் ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ருபீஸ் போயிட்டு எயிட்டி ருபீஸ் கேட்கும் இது ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ஓகேவா செகண்ட் கேஸ் என்னன்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ருபீஸ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட்டி ருபீஸ்க்கு வச்சுருப்பாங்க திருப்பி நம்ம அவங்கக்கிட்ட போய் பார்கிங் பண்ணோன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா டென் பர்சன்டேஜ் வந்து டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா மைனஸ் எயிட் செவன்ட்டி டூ ருபீஸ் கொடுப்பாங்க இல்லையா இதுதான் வந்து சக்ஸஸ்ஸே டிஸ்கவுண்ட் இன்னும் கேஸ் என்ன சொல்லலாம் இப்படி கூட வேணாம் உங்களுக்கு இன்னும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி சொன்னோம்னா ஒரு ஷாப் கீப்பர் வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட்டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க இன்னொரு ஷாப் கீப்பர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரடில் வந்து ஃபஸ்ட் ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் வந்து நான் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறேன் நைன்ட்டி ருபீஸ் தென் இதில் ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறேன்னா எவ்வளோ வரும் நைன் போயிட்டு எயிட்டி ஒன் ருபீஸ் கிடைக்கும் அப்போது இவர் எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்காருன்னா நைன்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்காரு ஓகேவா அப்போது இவர்களுக்கு ப்ராஃபிட் ஜாஸ்தியாக இவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் ஜாஸ்தியாக சொல்லுங்கள் இவங்களுக்கு தான் ப்ராஃபிட் ஜாஸ்தி புரியுதா இந்த டிஸ்கவுண்ட்க்கும் இந்த டிஸ்கவுண்ட்க்கும் வித்தியாசம் டேரெக்டாக டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறது கொடுக்குற டிஸ்கவுண்ட்டு ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணி தரது இந்த டிஸ்கவுண்ட்டுக்கு பேர் என்ன உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம பர்சன்டேஜ்லேயே பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் சக்ஸஸிவ் டிஸ்கவுண்ட் சக்ஸஸிவ் டிஸ்கவுண்ட் இந்த வார்த்தையில் உங்களுக்கு நிறையா இது வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஷின்ஸ் வரும் ஆஃப்டர் சம் சக்ஸஸிவ் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை புரிஞ்சுக்கோங்க இப்படி டேரெக்டாக ஒரு பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கறத விட ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுக்கும் போது அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே சரி இப்போ இந்த சக்ஸஸிவ் டிஸ்கவுண்ட்டுக்கு நீங்கள் இப்படி போட்டாலும் ஓகே நம்ம சக்ஸஸிவ் பர்சன்டேஜ் என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோம் இங்கே இதுக்கு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏபி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாலும் சரி கொஷினை பொறுத்த மட்டிலும் பர்சன்டேஜ் தான் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்ம இந்த ஃபார்முலாவில் யூஸ் பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ஏன் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அங்கே பர்சன்டேஜ்லேயே நம்ம இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம் இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம இங்கேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி இங்கே எதுக்கு
இல்ல கொஞ்சம் தான் இருக்கு ஸோ என்னால் செம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த கான்செப்டை மட்டும் இங்கே தெரிஞ்சுக்கோங்க நாளைக்கு இதில் சம்ஸ் பார்க்கலாம் ஓகேவா சப்போஸ் இது இந்த கான்செப்ட் புரியல அப்படின்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க நான் வந்து நாளைக்கு திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு சம்ஸ் பார்க்கலாம் அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த போர்டில் எங்கேயும் கிளேர் அடிக்கிறது வந்து டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குன்னு நிறைய பேர் சொன்னீங்க இதுக்காக தான் லைட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு திருப்பி அதை கழட்டி மாட்ட முடியுமான்னு தெரியல நான் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இதை உங்களுக்கு சொல்லணுன்னு நினச்சேன் தென் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து கிளாஸ் புரியுதா புரியலையா இல்லை இந்த மாதிரிலாம் சம்ஸ் வேணும் அப்படின்றத வந்து எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அப்போ தான் என்னால் உங்கள் ஐடியாவை தெரிஞ்சுக்க முடியும் அவ்வளோதான் சரியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு சம்ஸ் வந்து நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் கோச் கதைங்க இன்றைக்கி என்னால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண எனக்கு டைம் இல்லை நாளைக்கு பார்க்கலாம் ஓகேவா சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் டெலகிராம் குரூப்பில் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ப்ளீஸ் கிவ் மீ அவர் ரெகுலர் சப்போர்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஆல